referee hana kagu wa mabondia wote wawili anahakikisha mambo yote yako sawa na anawaita kati kuongea nao na kisha pambano kuanza rasmi wasaidizi to Tokyo Lingoni tunakwenda round ya kwanza mbano ambalo halikuwa na kushikana kabisa katika raundi zote nane zilizopiganwa uh, moja kati ya mapambano bora wa mwaka ule lilikuwa ni pambano kati ya Ahidari Mchanjo zidi ya Yuala Mchanja na nickname yake ni computer computer ya ngumi yani ni <laughs> Yes, uh, speed computer. Uh, speed uh, timing. Ni moja kati ya mambo ambayo uh, Yohana yuko nayo kwa kiasi kikubwa sana. Hata ukiangalia knockout zake nyingi. Knockout zake nyingi ni matokeo ya speed na timing. Ana nguvu lakini ana timing nzuri kiasi cha kuweza kuwakamata wapinzani wake kwenye maeneo hatari ya mili yao na kupelekea knockout. Ngoja tuone atafanya nini dhidi ya Isa Shaban Sefu. Yeah. Na ni mechi ya PSA Sports dhidi ya yes, Orthodox. Yes. Ingawa hapa eh, Yohana kacheza na mguu wa kulia lakini yeye ni natural Orthodox dhidi ya eh, Shaban yeah, ambaye ambaye amekuwa aki, aki switch kulingana na opponent. Lakini natural ni mwezo yeah, yeah, natural Orthodox. Orthodox yeah. Body punch nzuri. Amemtafuta na uppercut. Imekataa. Kisogea mbali. Eh. Hey. Wow. Speed yake ana uwezo wa kupiga ngumi tatu ndani ya sekunde mbili. Naam. Hiyo, hiyo. Anamtekenya chini anamtafuta juu. Imepenya. Na speed yake ya kupiga inaendana na speed yake ya kukwepa. Yes. Yaani ni ni bundia mbaye kwanza ana uwezo wa kupiga kio kwenye maosha yani anapiga kwa na move lakini pia ana uwezo huo mkubwa wa kujilinda akiwa kwenye motion pia yani anapiga kwa na ana move of the same time anajilinda pia kwa movements zake nice yeah ametoka kwenye mtego yeah yeah isa shaban nona naye amerejea kwenye mguu wa kushoto pia ana ngumi ya kulia mbaya kama orthodox wakati mchanja karejea kwenye mguu wa kulia kama sawa sawa <laughs> ni mitego ambayo kila mmoja anajaribu kumtegea mwenzake kuona ni kwa kiasi gani atamfanya sio comfortable sana na fight ingawa kwa mchanja kwangu anakuwa ni bora zaidi akicheza na mguu wa kushoto ndio ile speed unakuwa unaiona sawa sawa yeah akicheza na mguu wa kulia nice akicheza na mguu wa kulia mkono wake wa kulia unakuwa karibu na opponent na sio mkono wake hatari yes mm. pambano la kilogramu 52 round 8 kati ya mchanja Yohana dhidi ya Isa Shaban Sefu mtambulisha Isa Shaban uh, Sefu na ilikuwa ni round ambayo ilianza kwa kasi kubwa sana uh, ngoda tumeshuhudia uh, skills za kujilinda tumeshuhudia skills katika kushambulia eh, kama angekuwa anapigana angekuwa ni heavyweight eh? yeah huyu ni heavyweight wow ameanza na moto ule ule mchanja Yohana na anaopokea moto vile vile Isa Shaban Sefu yes what a combinations na counter punches kutoka kwa Isa Shaban Sefu. Ajali imemkuta <laughs> eh refa yuko ulingoni. Naam. Eh yuko ulingoni. Vinapotokea ulingoni hivi vyote vinamhusu. Yeah. 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 Sometimes ila kana na punch ya bahati mbaya akashuka na yeye ni mpigana yeye mpiganaji but mpiganaji. Ameanguka kama hivyo ni sehemu ya mchezo pia na yes yupo kazini na yeye naam kama huo ndio alivyokuwa kazini na yupo kazini ili pambano litakuwa kama lile la alilopigana Yohana Mchanja dhidi ya Haidari Mchanjo la kutokumbatiana yeah, yeah. oh hey The speed yeah 
What an exchange of punches. Ah, mbona mnataka kunikosoa size mapema yote hii? Eh computer. Anakwepa Issa Saifu. Eh akionyesha uwezo wake wa kucheza dhidi ya mabundia ambao wana kasi kama ya mchanja Yohana. Ameanza na jab. Amemtafuta na right. Ampiga na left hook lakini haijakaa kama alivyotaka. Body punch. Yes, combination nzuri. Yaani mchanja anapigana kama yupo kwenye spali hivi. Naam, lakini ndo anapigana hivi. Wow. Nice. Nice. Yeah. Nice. Nice. Ana mtafuta na nice. Hivi hapa kati ya Yohana Mchanja haijafika <laughs> kwenye lengo lakini ameisikia kwenye mwili. Anasikia computer, computer, computer. Anasikia <laughs> kelele hizo chance Dicho ambacho yes. Mashabiki wanaimba hapa wakilitaja Nick jina la utani. Yeah. La Yohana Mchanja ambao ni computer. Yeah, anapiga na kutoka. Anapiga tena na kutoka. Piga tena nice. punch nyingine. Amezama chini amekutana na ngumi amepandishwa juu. Tucheze huko. Nice. Kwa ngumi nyingine tena. Round imemalizika. Yeah, round imemalizika. Kama speed ya mikono ama kasi ya mikono ya Yohana Mchanja umekuwa ni mzigo mzito sana kwa Issa Shaban kuweza kuhimili umemfanya sio comfortable sana na fight kwa sababu ya speed kubwa ya mikono ambayo eh, Yohana amekuwa nayo speed ambayo imemwezesha kuwa na uwezo wa kupiga ngumi nyingi kwa wakati mmoja haya nani ataanza ameanza mchanja ame counter Issa Sefu kichwa cha nyoka eh ule ukwepaji ni wa kichwa cha cobra yeah <laughs> eh hey. chake na badisha gadi mkono wa kulia mkono wa kushoto mkono wa kulia mkono wa kushoto anaeka low hand guard yeah. anashambulia anatoka sasa tafsiri ya kile ambacho anafanya ni kumchanganya mpinzani wake asijue mkono upi unatoka. Yes. Yaani upi unatoka? Yaani na, na kupiga na mkono gani? Amerudi kwenye orthodox. Yes. Haya karija kwenye kwenye Southpo, Isa Shaban. Ayo eh hey, opponent wake amerudi kwenye Southpo. Ye yeah, kaudi kwenye orthodox. Copy yeah, kumbuka. Ah. Yeah, ayipo comfortable kucheza na mtu ambaye wanakaa kwenye sense moja. Bila shaka na anacheza nje ya na lakini pia ana tumia hiyo source post tense kwenye muda ambao Yohana anakuwa kwenye orthodox kwa sababu naturally match up yoyote ya source post na orthodox anayenufaika ni mtu wa source post kwa sababu ina discomfort mtu wa orthodox kwa sababu ina mlazimu apigane kwenye engo ambayo sio ya kwake na ndio maana maana zote match up ya source post na orthodox vita inakuwa kama hapo kwenye miguu kila mmoja anapambana kwa kisha mguu wake unakuwa nje ya mguu wa mwenzake. Huyu mtu Sospo akimweka nje kama hivi, Amina akimweka ndani ya wanamchanja, anakuwa amemleta closer na left hand yake. So lazima mtu wa Orthodox awe anatoka pia kutegua huo mtego. So na nyingi vita inakuwa chini kwa miguu kama hivi. Yaani yani, match up ikiwa hivi, huyu mtu wa Orthodox anakuwa anapigana kwenye angles ambazo sio za kwake, kwenye kujilinda na hata kwenye kushambulia lakini kuna mambo ambayo wanafundishwa kutegua huo mtego ukiwa bora na unakuwa ni unakuwa hauathiriki kama mchanja hapa huyu Issa Shaban akiswitch kwenye South Post Tense auoni yuana kiathirika kwa sababu wanajua kama kutegua huo mtego na auoni Issa akinufaika na South Post Tense yake kwa namna ambavyo eh, wanatafuta kuweka mguu nje ya mguu wa 
wa, wa, wa mpinzani unataka kujua unacheza unacheza msamba <laughs> eh, kwa sababu unatanua mguu kiasi umeona yeah. eh isa anatajiribu kuweka mguu wake nje yeah. ya mguu wa yani ukimweka mchanja. nje kwanza unamfanya huyo mtu ashinde kumove kutoka nje kuona force a move au atembe kuingia ndani lakini pia ukimweka ndani unamlazimisha atembe kuja kwenye upande wako wenye nguvu sawa so, ni mkono wa kushoto sio unakuwa umemvuta ni moja kati ya watu ambao hupata shida kuwasema kwamba ni wadau na watu wa masumbwi watu wa ngumi yes, ni tumemzungumza tume mafua kama ni moja kati ya watu ambao wamekuwa kuzulia event za vitasa Nugas pia Antonio itadia yake hiyo pia. Yaani imekuwa ni kawaida kumuona kwenye events nyingi za vitasa kizuria. Ya yeah, na alikuwa pia uh, pale Masaki warehouse. Oh, Always amekuwa hivi. Yes, yaani imekuwa yes. ni, ni kawaida kuona pia sura yake kwenye events za vitasa. Anapiga na kutoka. Eh pia combinations. Abadisha kwenda kwenye South Pole. Eh, Isa Shaban Sefu amebakia kwenye orthodox stance mchanja Yohana anapiga ngumi mbili tatu na moja kati ya mambo ambayo Yohana amekuwa akiyafanya ambayo mabonde wengi sana wamekuwa wayafanyi ni huo uwezo wake wa kuanzia chini yani anapiga kuanzia chini anapanda juu ukiangalia yani pattern ule mpangilio wa ngumi zake mara nyingi huwa anaanzia chini mm. down stairs anapanda juu dogo mdogo kitu ambacho mabondia wengi sana kibongo bongo wamekuwa wafanyi hicho ingawa walimu wengi duniani wanafundisha hivyo kuanzia chini unapanda juu mikono yote kwenye gloves za opponent kuona kwamba atatoa mkono mda gani nipeleke mda gani hiyo timing ambayo amekuwa akizungumza Aidan yeah. nice right in. Nice left you. <laughs> Upande wa kulia wa uh, Isa Sefu ndio umekuwa wazi mda mwingi. Yeah. Upande wa kushoto ndio umekuwa wazi mara nyingi. Na upande wa kulia wa wa, wa, wa Yohana Mchanja. <laughs> Moja kati ya mambo ambayo pia amekuwa akiwasumbua wa wapinzani wengi wa Yohana asa asa huyu Isa Shaban Sefu ni hiyo elusiveness tunasema yani kile kitendo cha kuto yani kuwa kuhamahama yani kuto kama yani kuhamahama yani anapiga na move anapiga na move anapiga na move anapiga na move inampa wakati mgumu sana sha, isa shaban angalia anapohangaika yani ipo comfortable kabisa kwa sababu ya hiyo hali ya yoana kuwa ana move muda wote yani target na move muda wote ipo kwenye motion muda wote muda wote ipo kwenye motion so inampa wakati mgumu sana isa shaban kama hivi haipo comfortable yani haipo haipo comfortable mm. kwa sababu Yohana yuko elusive sana yani amekuwa hakai asimami sehemu moja anapiga na toka anatembea anapiga na toka anatembea yani mwili wake muda wote upo kwenye motion na anapiga kuanzia chini yes ni wame enjoy yes hiyo kumbe umechangamka uh, kwa sababu ya kile ambacho mabondia wanatupa kwenye hii fight kwa ufundi kwenye maeneo yote kwenye kujilinda ufundi kwenye kushambulia so imekuwa ni fight nzuri sana ambayo imeuchangamsha eh, huu kumbi hapa eh, mafia boxing arena kutokana na kile ambacho mabondia wametupa mpaka muda huu na kadini ambapo fight na kwenda mbele ule utamu ndio unazidi unaongezeka Raundi ya saba hiyo tukiwa tunaelekea kumaliza pambano hili na likisha hili maana yake inayofuata ni main card ya Ibrahim Mafia dhidi ya Sabelo Ngebiana kutoka Afrika Kusini pambano la ubingwa wa WBC Afrika ndio pambano kuu la usiku huu lakini kwa sasa ni Yohana Mchanja dhidi ya Isa Shaban Sefu wakiendelea kubadilishana punches Amewekwa kwenye kona mchanja. Anatokaje? Ametoka na punch. Lakini mwenye pia ameswalo a couple of punches. Naam. 
amekuwa akiruhusu ngumi kadhaa Yohana lakini yani <laughs> anaruhusu chache mm yanapiga nyingi, nyingi. kwa ni mabadilishano ambayo yana faida kwa upande wake aha anamtafuta anakata ring sana uh, Isa Shaban Sefu kwa sababu amejua ni bondia ambaye anatembea piga combination nzuri sana kwenye uso eh uh, Yohana Mchanja anajibu kupiga nyingine anajibu Sefu anajibu anapiga nyingine Sefu Yohana anajaribu kupiga za kwake eh hey, nice. imefika your right nice. Unawaza kama mkono wa kulia ungekuwa una nguvu ya kutosha kwa Yohana Mchanja ingekuwaje? Ingekuwa hatari kwa sababu eh kwa hii fight amefanikiwa kufikisha ngumi nyingi sana. Nyingi kwenye kichwa cha eh, cha Isa Shaban. Haya Unasemaje? Mikono yako inazungumza nini? Imemkosa. Nyingine amekwepa. Hey, imekaa ile. Huo mkono wa kulia wa Yohana Mchanja ukitoka hautoki mtupu. <laughs> nice left. Hiyo imekaa left. Hapa kati imemkosa. Hiyo imemkuta. Mpaka hili la sita ya yeah, imekuwa ni nipambano ambalo limekuwa na actions kweli kweli ni action packed <laughs> round ya nane na ya mwisho hiyo mchanja Yohana dhidi ya Isa Shaban Sefu Eh hey, ameamua kucheza na ameamua kupigana huko na kudensi sasa. Isa Sefu. Asante <laughs> mashabiki. <laughs> mashabiki makocha. Eh hey. wasikia sauti ya chiki hey. chiki mchoma. Chiki mchoma anamwambia Yohana kwa nini anaanza yeye? Yeah. <laughs> Uenda <laughs> ikawa sauti yake inasikika kuliko ya kocha. Yeah. <laughs> mchanja dhidi ya Isa Sefu piga right moja nzuri sana amepiga na kuondoka ile ndo check huku. Yeah. Eh hey, piga check huku moja nzuri sana Yohana Mchanja. Naendelea yeah. kuokota apa terminologies. Oh. <laughs> hey. hey. Wow. Hey, yeah, yes, yes. Nice combination kutoka kwa Yohana Mchanja. I say hii imemkuta right yes. nyingine akipiga Isa Shaban Sefu Yaani hapa ndo unaona kama sekunde zinaenda haraka sana <laughs> Yeah fight imekuwa tamu sana kutazama Piga body punch imekwenda kichwani
Ajaribu kumtafuta na left hook. Bila shaka ndo ngumi anayoitegemea. Ah, Isa Shaban Sefu. Anamtafuta tena. kazi nzuri sana amefanya Isa Shaban Sefu. Pita combination ambazo zimefika zote kwenye target. Ma'am. Pambano limemalizika. Round 8 za moto. Hold 8 rounds of boxing. Za moto kweli kweli. Eh hatuna cha kujutia kutoka kwa mchanja Yohana na Isa Shaban Sefu kwa muda wote wa round 8 walizopigana. Naam, wametupa pambano bora. Bora. Moja kati ya boss bora usiku wa leo. Basi hili ni miongoni mwao na mara zote. Maamuzi kutoka kwa majaji ninayo mkononi mwangu kama kawaida. Tunaenda hivi. Judge namba moja Judge Saidi Mkone. Yeye ametoa point 78 kwa 74. Judge namba mbili Judge Habib Mkarafu yeye ametoa point 78 kwa 74. Judge namba tatu, Judge Teresia Kapinga yeye ametoa point 78 kwa 78. Hii ni unanimous decision na mshindi wenu sio mwingine bali ni Mchoja Rohana.